हेलो फ्रेंड वेलकम टू आवर चैनल सॉल्यूशन आज हम बात करने वाले हैं एक और छोटे और इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में दैट इज माइक्रोसोमल एंजाइम इंडक्शन हालांकि ये टॉपिक एक्सक्रीशन के बाद आना था बट चूंकि मेटाबॉलिज्म हमने जस्ट अभी कंप्लीट किया है फेज टू का वीडियो डाला हुआ है और एंजाइम इंडक्शन या एंजाइम इनिबिशन ये दोनों मेटाबॉलिज्म यानी कि मेटाबॉलिक एंजाइम से रिलेटेड है तो हमने इसको थोड़ा सा प्रीपोन किया है ताकि आपको मेटाबोलिज्म की सीरीज से कंटिन्यू होते हुए ये जानकारी समझने में आसानी हो जाएगी आइए समझते हैं हम आज का टॉपिक दैट इज माइक्रोसोमल एंजाइम इंडक्शन With their respective clinical relevance, मतलब आज हम बात करेंगे कि माइक्रोसोमल एंजाइम इंडक्शन क्या होता है और इस माइक्रोसोमल एंजाइम के इंड्यूस होने पे एक्सेसिवली इंड्यूस होने पे क्या क्लिनिकल रिलेवेंस हो सकते हैं उसके क्या क्लिनिकल आउटपुट हो सकते हैं क्या उससे बेनिफिट है या उससे हमारा कुछ नुकसान है आज के टॉपिक में इन चीजों को बहुत बेसिक तरीके से सिंपल तरीके से समझने का कोशिश करेंगे सबसे पहले हमने यहाँ पे दो वर्ड को अंडरलाइन करते हुए उन्हें नंबर से डिनोट किया हुआ है ये दो इंपॉर्टेंट या दो की वर्ड है माइक्रोसोमल और दूसरा है इंडक्शन बहुत सिंपल सा मतलब रहता है इसका अगर आपने हमारे पहले की कुछ वीडियोज को देखे हैं मेटाबोलिस सीरीज के तो आपको मालूम होगा कि वाट एज द माइक्रोसोमल एंजाइम देखिए मेटाबॉलिज्म का जो मेन जगह है वह हमारा लीवर उसके बाद लंग्स किडनी बोन इस तरह की चीजें आती हैं पर जो मेन पार्ट है या मेन साइट ऑफ मेटाबॉलिज्म वो है लीवर तो लीवर के माइक्रोसोम के अंदर जो एंजाइम पाए जाएंगे और वो एंजाइम अगर मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे तो ऐसे एंजाइम को उनके लोकेशन के हिसाब से नाम दिया गया है माइक्रोसोमल एंजाइम इन सिंपल माइक्रोसोमल एंजाइम आर दो एंजाइम विच आर लोकेटेड इन द माइक्रोसोम ऑफ लीवर दिस इज कॉल्ड माइक्रोसोमल एंजाइम और लीवर के ही माइक्रोसोम के अलावा अगर माइक्रोकॉन्डिया में पाए जाते हैं तो ऐसे एंजाइम को हम बोलते हैं या किसी जगह और पाए जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम तो आज का टॉपिक है माइक्रोसोमल एंजाइम इंडक्शन दूसरा वर्ड हमने जिसको अंडरलाइन करते हुए नाम दिया है वह है इंडक्शन जैसे आपको मालूम होगा इंडक्शन मतलब होता है इंड्यूस करना उसे स्टार्ट कराना एक नेचुरल वे में स्टार्ट होना एक अलग चीज है लेकिन उसको आर्टिफिशियल तरीके से किसी एक्सटर्नल स्टिमुलाई के द्वारा किसी एक्सटर्नल फैक्टर के द्वारा इनिशिएट करना और इनिशिएट करने के बाद उसको स्टिमुलेट करना या इंड्यूस कराना यह कहलाता है एंजाइम इंडक्शन या सिंपली इंडक्शन सो आज हम पढ़ने वाले हैं ऐसे सारे ड्रग्स के बारे में और ऐसे सारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल फैक्टर के बारे में जो आर्टिफिशियली हमारे माइक्रोस एंजाइम को इंड्यूस करते हैं उनके सिक्रेशन को उनकी एक्टिविटी को और फिर आगे जाकर के उनका क्या इफेक्ट होता है क्लिनिकल सेंस ऑफ व्यू में हम इसको आज देखेंगे सबसे पहले हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिराइव किए हुए हैं पूरे बुक की थ्योरी को हमने एक पॉइंट वाइज नोट्स में कन्वर्ट किया है तो आपके लिए समझने में भी और इस एग्जाम में लिखने के लिए भी आसानी होगी तो पहला पॉइंट है जो हमने बताया लोकेशन ऑफ माइक्रोसोमल एंजाइम कहां पाए जाते हैं दूसरा है एंजाइम इंडक्शन क्या होता है तो ऐसे सारी चीजें ऐसी सारी एक्टिविटी ऐसे सारे एक्सटर्नल फैक्टर जो कि साइटोक्रोम पी फ्यू फोर फिफ्टी साइटोक्रोम पी फोर फिफ्टी क्या है हमने बताया कि ये माइक्रोसोमल एंजाइम का एक टाइप है जो कि बहुत ज्यादा रिएक्शन यानी कि मेटाबोलिज्म करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है इट इज अ की एंजाइम टू परफॉर्म द वेरियस काइंड ऑफ माइक्रोसोमल एक्टिविटी इज कॉल्ड साइटोक्रोम पी तो ऐसे फैक्टर जो साइटोक्रोम पी को इंडियो करते हैं और कैसे इंड्यूस करेंगे या कौन इंड्यूस करेगा किन किन कंडीशन में इंड्यूस करेंगे तो साफ साफ लिखा हुआ है ये इंड्यूस करने वाले एजेंट हो सकते हैं ड्रग या तो पॉल्यूमेंट ड्रग तो आप जानते हैं मेडिसिन होते हैं जिसको हम ले रहे हैं ये ड्रग माइक्रोसोमल एंजाइम को इंड्यूस कर सकता है इस ड्रग के मेटाबोलाइट जो इंटरमीडिएट मेटाबोलाइट हैं वो भी माइक्रोसोमल एंजाइम को इंड्यूस कर सकते हैं पर साथ साथ एक्सटर्नली जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है वह है पॉल्यूमेंट पॉल्यूमेंट मतलब होता है हमारे आसपास के जो एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन हैं वैसे एजेंट को हम पॉल्यूटेंट बोलते हैं उसके अंदर हम बात कर सकते हैं सिगरेट की स्मोक की अल्कोहल की डीडीटी की जो कि एक खेत में अगर यूज किया जाता है फर्टिलाइजर के काम के लिए तो ये सब चीजें हैं एक्सटर्नल इंटमलाई या इनसे कह सकते हैं सीधा सीधा पॉल्यूमेंट तो ड्रग ड्रग का इंटरमीडिएट मेटाबोलाइट और एक्सटर्नल पॉल्यूमेंट ये दोनों मिलकर के हमारे माइक्रोसोमल एंजाइम के सिक्रेशन को या उनकी एक्टिविटी को इंड्यूस करते हैं तो ये दीज आर द इंड्यूसिंग एजेंट फिर हम बात करते हैं स्पीड ऑफ बाय और ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटी है जो उस इंड्यूस किए गए एंजाइम के एक्टिविटी को स्पीड अप करती है बूस्ट करती है देखिए स्टार्ट करना एक अलग चीज है स्टार्ट करने के बाद उसकी एक्टिविटी को बूस्ट करना स्पीड प्रोवाइड करना एक अलग चीज है जैसे हम जैसे कि एंजाइम की अगर हम बात करते हैं तो एंजाइम किसी भी रिएक्शन को इंक्रीज या तो डिक्रीज कर सकते हैं बूस्टअप कर सकते हैं तो ऐसे फैक्टर को हम बोलते हैं स्पीडिंग एजेंट ये है बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंड्यूसिंग एजेंट या इंड्यूसिंग ड्रग प्लस अदर टाइप ऑफ मेटाबोलाइट ये क्या मतलब हुआ देखिए बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंड्यूसिंग ड्रग जो भी ड्रग हम ले रहे हैं ये ड्रग हमारी बॉडी में जाएगा म
उस प्रोडक्ट को हम बोलते हैं मेटाबोलाइट यही मेटाबोलाइट यानी कि इंड्यूसिंग ड्रग का मेटाबोलाइट और जो अदर मेटाबोलाइट हैं जो किसी अदर बॉडी के फंक्शन के साथ बन रहे होंगे या बॉडी में साइमल चल रहे होंगे जो हमने पिछले वीडियो के एक फ्लो चार्ट में आपको बताया था फर्स्ट वन का मेटाबोलाइट क्या होगा तो ये सब मेटाबोलाइट मिल करके इसके एंजाइम इंडक्शन के रेट को स्टिमुलेट करेंगे स्पीड अप करेंगे फिर अगला पॉइंट है कुछ एग्जांपल्स कौन कौन से हैं ऐसे कौन से ड्रग हैं जो एंजाइम इंडक्शन को बूस्ट अप करते हैं इंक्रीज करते हैं तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और आप यहां पे देख पा रहे होंगे कि हमने एग्जाम्पल के ऊपर स्टार लाइन लगाया हुआ है और इस फ्लो चार्ट में जो अभी हम समझने वाले हैं इसके ऊपर भी ये स्टार लगाया हुआ है तो दोनों का क्या मतलब होता है सबसे पहले हम एग्जाम्पल की बात कर लें ताकि वो यहाँ पे समझ में आ जाए आप लोग को ऐसे ड्रग जो एंजाइम को इंड्यूस करते हैं वो है फेनोबार्बिटोन आपका रिफॉम्पिसिन आपको मालूम होगा ड्रग क्लासिफिकेशन के आर्डो ये कौन सी कैटेगरी के ड्रग हैं फिनोबार्बिटोन सीजर के लिए हम यूज करते हैं रिफॉम्पिसिन एंटी ट्यूबरकोसिस ड्रग है आपका अल्कोहल यू नो इट वेरी वेल इज अ काइंड ऑफ सॉल्वेंट जो डेली लाइफ में हम यूज करते हैं उस एल्कोहल की हम बात करते हैं तो उसके बाद आता है स्मोकिंग स्मोकिंग जो स्मोग्रेट की स्मोकिंग होती है उनसे ये इंड्यूस होते हैं देन डीडीटी जो खेतों में फर्टिलाइजर के फॉर्म में यूज किया जाता है ये एक पॉलिमेंट एग्जाम्पल है जो हमने यहाँ पे देखा था फिर हम बात करते हैं फेनीटोइन ये भी एंटी सीजर ड्रग है तो ये जो छह ड्रग हमने यहाँ पे एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से कोट किए हुए हैं ये ऐसे ड्रग हैं जो एंजाइम को इंड्यूस करते हैं अब देखिए एंजाइम के इंड्यूस करने के पीछे इन ड्रग का क्या रोल है और क्या होता है जब एंजाइम इंड्यूस होता है इसको समझने के लिए हमने एक फ्लो चार्ट बनाया हुआ है ये फ्लो चार्ट किसी बुक में रेफरेंस के फॉर्म में नहीं दिया हुआ है स्टैंडर्ड फॉर्म में इस तरह से नहीं है थ्योरी के फॉर्म में है जिसको हमने आपकी सहूलियत के लिए एक फ्लो चार्ट में कन्वर्ट किया है तो हो सकता है यह आपके लिए इंपॉर्टेंट हो और समझने में तो जरूर आसानी होगी देखिए सबसे पहले हम मेटाबोलिज्म के नॉर्मल प्रोसेस को समझते हैं फिर हम देखेंगे कि क्या होगा जब कोई एंजाइम इंड्यूस होगा अकॉर्डिंग टू नॉर्मल प्रोसेस ऑफ मेटाबोलिज्म अगर हम कोई ड्रग लेते हैं तो ये ड्रग मेटाबोलिज्म होगा इस ड्रग का मेटाबोलिज्म कितने टाइप्स हो सकता है दो तरीके से हो सकता है विद द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट एंजाइम हो सकता है फर्स्ट माइक्रोसोमल एंजाइम की वजह से हो जो कि लीवर के माइक्रोसोम में पाए जाते हैं दूसरा है नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम के कारण से हो अल्टीमेटली अगर माइक्रोसोमल एंजाइम की वजह से उस ड्रग का मेटाबॉलिज्म हो रहा होगा विद द प्रेजेंस ऑफ साइटोक्रोम पी फोर फिफ्टी क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट एग्जाम एंजाइम का एग्जाम्पल है अंडर द माइक्रोसोमल एंजाइम और अगर नॉन माइक्रोसोमल के अंदर हो रहा होगा तो वो दूसरे टाइप के जो एग्जाम्पल हमने पिछले वीडियो में अपोर्ट किए थे एल्डीहाइड्रोजीनियस एल्कोहल डिहाइड्रोजीनियस वो भी हो सकते हैं और ये नॉर्मल प्रोसेस हमने लिखा है यहाँ पर नॉर्मल रेट जो एक बॉडी में नॉर्मल तरीके से हो रहा है वो नॉर्मल तरीके से होगा तो दोनों का चाहे माइक्रोसोमल हो चाहे नॉन माइक्रोसोमल हो दोनों को फॉलो करते हुए ये ड्रग मेटाबॉलिज्म होने के बाद बनाएगा उस ड्रग का मेटाबोलाइट मेटाबोलाइट क्यों बनाते हैं हमने ये भी कहा है कि ताकि वो ड्रग मोर वाटर सोलबल मोर पोलर हो सके और यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर एलिमिनेट हो सके तो देखिए ये जो मेटाबोलाइट है वो मोर पोलर होगा मोर वाटर सोलबल होगा चूंकि वाटर सोलबल है इसलिए इस ड्रग का एलिमिनेशन किडनी के थ्रू होगा किडनी ही यूरिन प्रमोशन करती है तो विद हेल्प ऑफ किडनी इस ड्रग का यूरिनेशन के थ्रू बॉडी से बाहर एस्क्रिशन हो जाएगा और उसके बाद नो रिटेंशन ऑफ द पर्टिकुलर ड्रग माने वो ड्रग बॉडी में अब नहीं रहेगी अगर वो बॉडी से बाहर यूरिन के फॉर्म में निकल जाती है दिस इज नॉर्मल प्रोसेस ये एक नॉर्मल प्रोसेस होता है सपोज एग्जाम्पल के लिए ये जो पूरा प्रोसेस है 15 मिनट में कवर होता है जस्ट फॉर एग्जाम्पल इज नॉट अ स्टैंडर्ड एग्जाम्पल बट अगर मान लेते हैं कि ये जो प्रोसेस है पूरा 15 मिनट में कवर होता है तो अब क्या होगा जब कोई एजेंट ऐसा हमारे बॉडी में आ जाएगा जो एंजाइम को इंड्यूस करेगा माइक्रोसोमल एंजाइम को इंड्यूस करेगा एज वेल एज स्पीड अप करेगा तो ये पूरे प्रोसेस में ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है आप यहाँ पे देखिए मेटाबोलिज्म के लिए जो माइक्रोसोमल एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है लाइक साइटोक्रोम पी फोर तो अगर इसी समय हमारे इंड्यूसिंग एजेंट आ जाते हैं जिनका एग्जाम्पल हमने आपको यहाँ पे स्टार लगा के बताया है तो ये इंड्यूसिंग एजेंट साइटोक्रोम पी फिफ्टी के एक्टिविटी को इंक्रीज कर देंगे एंजाइम को इंड्यूस करेंगे स्पीड अप करेंगे तो मेटाबोलाइट फास्टर बनेगा मेटाबोलाइट फास्टर बनने की वजह से जो भी पूरा प्रोसेस है एलिमिनेशन का वो फास्ट अप हो जाएगा बूस्ट अप हो जाएगा सिंपल सा कहना है एंजाइम ज्यादा बनेंगे माइक्रोसोमल एंजाइम ज्यादा बनेंगे ज्यादा बायो ट्रांसफॉर्मेशन होगा ज्यादा मेटाबोलाइट बनेंगे फास्टली ये ड्रग आपकी बॉडी से थ्रू यूरिन बॉडी से बाहर निकल जाएंगे तो ये जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन था नॉर्मल कंडीशन में फिफ्टीन मिनट का हो सकता है कि अब एंजाइम इंड्यूस होने की वजह से फिफ्टीन मिनट से कम समय में ही बॉडी से बाहर एलिमिनेट हो तो हम कह सकते हैं कि इसकी वजह से जो ड्रग का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो डेफिनेटली कम हो जाएगा सो दिस वाज़ अ सिंपल एक्सप्लेनेशन फॉर द इंडक्शन ऑफ एंजाइम इसकी
सेलेक्टिव मतलब होता है जब एंजाइम का इंडक्शन किसी पर्टिकुलर एंजाइम पे अफेक्ट करे यानी कि कोई भी फैक्टर जो हमने देखे हैं पॉल्यूमेंट या ड्रग या अदर मेटाबोलाइट इंटरमीडिएट मेटाबोलाइट ये अगर पर्टिकुलरली एक टाइप के एंजाइम को अफेक्ट करते हैं उनके ही सिक्रेशन को इंड्यूस करते हैं तो वो सेलेक्टिव कहलाते हैं जिनसे अगर बात करते हैं तो डीडीटी ये जो डीडीटी है वो सेलेक्टिवली एक एंजाइम को अफेक्ट करता है और अगर हम नॉन सेलेक्टिव की बात करते हैं तो फिनोबार्बिटोन उसका एग्जाम्पल है जो कि मोस्ट ऑफ द माइक्रोसोमल एंजाइम को इंड्यूस करता है तो ये है अकॉर्डिंग टू द सेलेक्शन ऑफ द पर्टिकुलर ड्रग जो डीटी है वो एक एंजाइम को अफेक्ट करेगा जो बाकी ड्रग है जैसे फिनेटोइन है वो काफी सारे एंजाइम को अफेक्ट करेंगे इंड्यूस करेंगे इसके बाद हम बात करते हैं रिस्पांस की तो क्या होता है अगर हम ड्रग को देते हैं ऐसे ड्रग जो एंजाइम को इंड्यूस करते हैं या जो एक्सटर्नल मॉनिटर फैक्टर हैं पॉल्यूमेंट हैं वो अगर इंड्यूस होंगे तो उनका रिस्पांस कैसे होगा कैसे क्या लेते ही वो तुरंत आपको स्टिमुलेट करना शुरू कर देंगे क्या तुरंत ही इंडक्शन शुरू कर देंगे थोड़ा ऐसा नहीं होता है अगर हम ड्रग लेते हैं तो वो ग्रेजुअली इंक्रीज होता है थोड़ा थोड़ा करके एंजाइम के इंडक्शन को इंक्रीज करते हैं लेकिन आफ्टर एक से दो वीक आफ्टर वन टू टू वीक उनका जो स्टिमुलेशन ऑफ एंजाइम का है इंडक्शन है वो पीक पे पहुंच जाता है तो नॉर्मली ग्रेजुअली धीरे धीरे इंक्रीज होंगे कॉल्ड ग्रेजुअली और पीक पे पहुंचेंगे जो हमने बायोलिटी के फॉर्म में बताया था वो पीक पे पहुंचने के लिए उनको एक से दो वीक यानी कि सेवन टू फोर्टीन डेज लगेंगे इसके बाद हमारा जो अगला पॉइंट है वो है इंपॉर्टेंट पॉइंट इंडक्शन इंडक्शन इनहेंस बाय ट्रांसफॉर्मेशन टू टू फोर टाइम देखिए ये हमने कहा इसी को संक्षेप में हमने बताया है ये नॉर्मल बायो ट्रांसफॉर्मेशन है लेकिन अगर किसी भी रीजन से ड्रग की वजह से पोल्यून की वजह से हमारा एंजाइम इंडक्शन होता है तो इस नॉर्मल बायो ट्रांसफॉर्मेशन के रेट को टू टू फोर टाइम बढ़ जाएगा तो हमने जैसे एग्जाम्पल के लिए बताया था कि पंद्रह मिनट अगर नॉर्मल लगता है तो हम बताएंगे टू टाइम बढ़ जाएगा इसका मतलब है कि टाइम कम हो जाएगा तो आप फिफ्टीन मिनट का फोर टाइम्स कर देंगे आधा तो वो जो टाइम लगेगा उतने टाइम में ही वो हो जाएगा क्योंकि ये फास्टर हो रहा है तो जो टाइम इसमें लग रहा है उससे फोर्थ टाइम कम लगेगा टाइम ठीक है स्पीड ज्यादा हो रही है इसलिए टाइम हमें कम लग रहा है उसके बाद हम बात करते हैं क्लिनिकल इसके इंपॉर्टेंस की क्लिनिकल रिलेवेंस की क्लिनिकल प्रॉफिट की क्या होगा अगर कोई भी ड्रग का मेटाबॉलिज्म इन टाइम इंडक्शन की वजह से अफेक्ट करेगा तो सबसे पहला है थेरापोटिक फेलियर बहुत सिंपल सा पॉइंट है थेरापोटिक फेलियर होगा अगर एंजाइम इंड्यूस होगा किसी भी ड्रग की वजह से या पॉल्यून की वजह से कैसे होगा देखिए अगर एंजाइम इंड्यूस होता है तो जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो डिक्रीज हो जाएगा जैसे हमने बताया है ड्यूरेशन ऑफ एक्सेशन डिक्रीज होगा तो फेलियर ऑफ जो भी ड्रग का इफेक्ट है वो कम रहेगा फेल हो जाएगा एग्जाम्पल के लिए हमें यहाँ पे कोट किया हुआ है फेलियर ऑफ ओरल कॉन्ट्रसेप्टिंग वेन समन इज टेकिंग रिफॉर्मपिसिन अगर कोई रिफॉर्मपिसिन कंटिन्यूसली ले रहा है फॉर द एंटी ट्यूबर पर्पस टीवी को ठीक करने के लिए कोई फीमेल ये रिफॉर्मेशन ले रही है साथ ही साथ वो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिक ड्रग भी ले रही है टू अवॉइड प्रेगनेंसी तो इन दोनों का जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो शॉर्ट हो जाएगा और इसकी वजह से जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिक है वो फेल हो जाएगा उसकी जो थेरेपेटिक एक्टिविटी है वो नहीं मिल पाएगी और कंसेप्शन हो जाएगा जिसकी वजह से प्रेगनेंसी अचीव हो सकती है तो ये एक हमारा साइड इफेक्ट है दूसरा अगर हम बात करते हैं टॉक्सिसिटी की तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जैसे कि टॉक्सिसिटी इंक्रीज हो रही है क्योंकि मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो रहा है उसने फास्ट अप कर दिया है तो जो मेटाबॉलाइट की टॉक्सिसिटी है वो बढ़ रही है एग्जांपल की अगर बात करते हैं तो एग्जांपल है पैरासिटामॉल प्लस रिफॉर्मपेसिन अगर कोई पर्सन रिफॉर्मपेसिन ले रहा है टीबी की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए तो उस ड्रग का मेटाबोलाइट एक टॉक्सिक प्रोडक्ट होगा साइमल्टेनियसली उसके फीवर को ठीक करने के लिए वो पैरासिटामॉल को ले रहा है तो पैरासिटामॉल का भी मेटाबोलाइट टॉक्सिक होगा तो उसका रिफॉर्मपेसिन का टॉक्सिक मेटाबोलाइट प्लस पैरासिटामॉल का टॉक्सिक मेटाबोलाइट दोनों आ जाएंगे तो दोनों की टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी और ये सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि एंजाइम इंड्यूस हुआ है तो एंजाइम के एक्सेसिवली इंड्यूस होने की वजह से मेटाबोलिज्म भी बढ़ा है और ये टॉक्सिटी इंक्रीज हुई है फिर हम बात करते हैं टॉलरेंस ऑफ ड्रग की विथ कार्बा में जिपिन दैट्स कॉल्ड ऑटो इंडक्शन देखिए टॉलरेबिलिटी या टॉलरेंस क्यों इंक्रीज हो रहा है क्योंकि आपको वो ड्रग तुरंत शॉर्ट आउट हो जा रहा है बॉडी से बाहर निकल जा रहा है सो so, अब आपको ज्यादा ड्रग की जरूरत पड़ रही है ज्यादा डोज की जरूरत पड़ रही है दैट्स कॉल्ड टॉलरेबिलिटी और ऐसा जो इंडक्शन है जो कि अवंजाइम कि उस इंडक्शन की वजह से जो ड्रग अपने मेटाबॉलाइट की वजह से ही होता है सिंपल फिर से बताऊं अगर आप लोग को तो किसी भी ड्रग खुद के ड्रग के मेटाबॉलाइट की वजह से ही उसका इंडक्शन हो रहा हो दस कॉल ऑटो इंडक्शन नाम से ही क्लियर है ऑटो सेल्फ इंडक्शन फिर अगला बात करते हैं रिजल्ट इन डिजीज ऐसे कई सारे डिजीज हैं जो कि एंजाइम इंडक्शन की वजह से कॉज हो सकते हैं लॉजिकल एग्जांपल हमने यहां पे यूज किया है देखिए अगर हम एंटी एपिलेप्टिक ड्रग यूज करते हैं एग
का इसमें एक विटामिन डी पे देन कन्वर्टिंग टू ऑस्टियो मलेशिया जस्ट बिकॉज ऑफ इंडक्शन ऑफ एंजाइम फिर हम बात करते हैं वेरिएबल रिस्पॉन्स ये भी एक नया पॉइंट है जो कोई भी एंजाइम इंड्यूस होगा जैसे हमने बताया यहाँ पे स्मोकिंग और एल्कोहल तो जो कोई पर्सन इस तरह के स्मोकिंग एल्कोहल का यूज करता है तो उनके अंदर जो एंजाइम इंडक्शन है वो वेरिएबल कर सकता है कभी ज्यादा कभी कम ड्यू टू द अमाउंट ऑफ ड्रग टेकन तो उसकी वजह से जो ड्रग का इफेक्ट है वो वेरी कर सकता है एक नॉर्मल हेल्थी पर्सन में और एक स्मोकिंग के वाले करने जो क्रोनिक है खासकर क्रोनिक वर्ड यूज करना बहुत जरूरी है तो क्रोनिक एल्कोहलिज्म के केस में क्रोनिक स्मोकर के केस में इन दोनों का जो रिस्पांस है वो चेंज हो सकता है देन आगे हम बात करते हैं थेरेपोटिक एप्लीकेशन की अभी तक हमने देखा थोड़े से उसके जो डिसएडवांटेज पॉइंट ऑफ व्यू से अब हम बात करते हैं उसके थेरेपोटिक एप्लीकेशन की वजह से देखिए इसके पहले भी हमने बताया था कि जो ग्लूकोनाइल कॉन्जुकेशन होता है वो उसके कॉन्जुकेशन कहां से बाइल के साथ कॉन्जुगेट होता है तो जो न्यूनेंट होते हैं उनमें इस तरह के कोई भी माइक्रोसोमल एंजाइम नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम इनका जो अमाउंट है वो कम होता है अमाउंट कम होने की वजह से जो उनकी बॉडी में बिलिरुबिन बनता है वो किसी भी ड्रग के साथ कंजुगेट नहीं हो पाता इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या होती है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बिलिन अनकंजुगेटेड रह जाता है अनकंजुगेटेड रहने की वजह से वो बिलिरुबिन का लेवल हमारी बॉडी यानी कि न्यूनेंट की बॉडी में बढ़ता रहता है और यही आगे जाकर के न्यूनेंट जर्नलिस को फॉर्मेशन करता है और ये बच्चों के लिए जो नवजात बच्चे हैं उनमें पीलिया काम करते हैं तो अगर हम ऐसे ड्रग को यूज करें जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल हम लिया है फेनोबार्बिटोन ऐसे अगर हम ड्रग लेते हैं जो कि यहाँ पे आपने देखा कि वो एंजाइम को इंड्यूस करते हैं तो एंजाइम को इंड्यूस की वजह से बाहर ट्रांसफॉर्मेशन बढ़ेगा और ये जो फेनोबार्बिटन है वो बेलीरूबिन के साथ कॉन्जुगेट होगा और जब कॉन्जुगेट हो जाएगा तो ये मैक्सिम अमाउंट में बाइल के साथ बाहर जो बाइल है कॉन्जुगेट होगा वो मैक्सिमम अमाउंट में स्टूल के साथ बॉडी से बाहर निकलेगा और इसका जो लेवल है बार्डी में सक्रेट नहीं होगा तो ये न्यूनेट जॉन्डिस के केस में इंपॉर्टेंट हो सकता है इसलिए मैं यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है जो फेनोबार्बिटन है वो कॉन्जुगेट होगा बेलीरूबिन के साथ जो कि जॉन्डिस के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता था बट अब कॉन्जुगेट होने की वजह से यह ट्रीट किया जा सकता है फेनोबार्बिटोन के साथ में तो फ्रेंड्स आज के ये वीडियो था वो एक छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट के वाइज में हमने कमेंट किया था पूरी थ्योरी को हमने पॉइंट में कन्वर्ट किया है दैट इज माइक्रोसोमल एंजाइम इंडक्शन ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के भी इंपॉर्टेंट है और आपके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए भी इंपॉर्टेंट है होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा तो अगर पसंद आया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और अगर कुछ इंप्रूवमेंट की स्टिल गुंजाइश है तो प्लीज बिना कोई हेजिटेशन के आप हमें बताएं हम उस चीज को आगे जाकर के इंप्रूव करने की पूरी कोशिश करेंगे हमने फेसबुक के सोल्यूशन फार्मेसी पेज पे और ग्रुप पे बहुत काफ़ी सारे जो नोट्स हैं हमारे खुद के बनाए हुए विद देयर ओन डायग्राम हमने जो डायग्राम मैनिपुलेट किए बनाए हैं उनको हमने अपलोड किए हुए हैं तो आप चाहें तो वो पूरे डायग्राम फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ फेसबुक में सोल्यूशन फार्मेसी ग्रुप सर्च करके उसमें ज्वाइन करना है उसके बाद आप फाइल सेक्शन में जाएंगे फाइल सेक्शन में काफ़ी सारे पी हैं जो भी पी आपके लिए सूटेबल होगा यूजफुल होगा आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं प्रीफर कीजिएगा आप अपने लैपटॉप डेस्कटॉप से खोलें किसी किसी मोबाइल में प्रॉब्लम आने की मैसेज मिले हैं बट ये जनरली काफ़ी सारे में इजीली ओपन हो सकते हैं अगर आप एमसीक्यूज में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप हमारे पेज पे भी ग्रुप पे भी और इंस्टाग्राम पे भी हमें लाइक या फॉलो कर सकते हैं ताकि आपको हर एक मॉर्निंग पे एमसीक्यूज मिले और एट द लास्ट ऑफ एवरी मंथ हम उस एमसीक्यूज की पूरी कंबाइंड फाइल आपके रजिस्टर्ड मेल आईडी पे मेल करते हैं तो आप ये भी अगर चाहते हैं कि हर महीने कुछ नोट्स और आपके जो पीडीएफ हैं एमसीक्यूज के वो आप तक फ्री में डिलीवर हो तो आप सिंपली हम एक मैसेज भेज सकते हैं मेल के थ्रू दैट इज सोल्यूशन फार्मेसी एट द रेट जी मेल डॉट कॉम सब्जेक्ट में आपको लिखना होगा फॉर रजिस्ट्रेशन इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है सारे नोट्स सारे एमसीक्यूज सारे जो डायग्राम हम नए बनाएंगे वो आप तक टाइम टू टाइम पहुंचते रहेंगे थैंक यू वेरी मच अगेन फॉर वाचिंग दिस वीडियो एक्सपेक्टिंग योर सपोर्ट थैंक यू थैंक यू अगेन